台哥大好，我是高雄发家主播，各位单抽出赤脚的欧皇们，大家好，我是买命一动了还没买命就吃人的大院中小新。今天呢，我们直入正题，来直接讲一讲九七人，一名名神大神的见习舞女究竟经历了什么，成为了道七城混混组织的二把手。在道七这个人杰地灵、民风淳朴、幕府与地方和谐相处的国家，当名神大神的舞女就相当于毕业进了卷烟厂，是这个国家十分罕见的肥宅。混得好，你不仅在名神大神有份非常体面的神职，甚至还能在城里的八重堂兼职。当个编辑啊，那待遇简直就是黑他彩电线赚麻了。而九七人的家族是道七的巫女名门，祖上出了巫女。而到了九七人这代，他的姐姐阿信已经在神社里供职多年，没有错，就是那个神物种，让我们被雷劈了好几次，还在他被巫女中让我们跟泽文啊小哥修御引路信，怒喷天岭奉行士兵的巫女姐姐。从他负责的工作重要性来看，阿信是八重神子的重要心腹，经常负责各种外派的出差事务。有这样一个优秀的巫女姐姐，妹妹阿忍自然也是从小就受到了家。里的巫女培养，早早的就送到了名神大神担任实习巫女。按照正常的剧情发展，九七人大概率是像自己的姐姐那样，成为八重神子手下的一名巫女，在神社扫扫地、捡捡钱啊什么的，完全不是如今叱咤道之城的汪龙派二把手。前后的人生发生如此大的转变，九七人究竟是经历了什么样的刺激，才会沦落到给一群花街版的小混混们当老妈子呢？起因就是一场小感冒。那会儿九七人刚到神社没多久，因为还不太习惯名神大神山顶的风，睡觉的。时候就染上了风寒，而平常照顾他的姐姐出行在外刚好不在，自己又是天生要强，于是阿仁就打算用道奇古尸流传下来的土方治疗自己的风寒。他从山上摘了一堆带刺的草木，然后将这些草木编成环缠在身上，认为这样就可以得到明神的庇佑，去除身上的疾病。然而九七人缠上草环，悼念着明神保佑一晚上后，他的风寒并没有好转，反倒是身上多了一圈红印子。于是九七人就开始怀疑自己学习那些供奉神明的技法和规矩是不是真的有用，而我。的看法是你编个花圈把自己绑上治感冒，难道你们家雷神还能使用草元素不成？随着九七人的思考逐渐转向唯物唯心的哲学问题，长时间的冥思之后，他总算是实现了自己的龙场悟道：自己出生在九七家，就真的要成为一名巫女吗？老娘自己的人生追求根本不是要成为巫女，而是要追求自由，我要自由自在的生活。而他这追求自由的愿望，立马就得到了神明的回应，获得了与自由这一属性，呃，一点关系都没有的雷元素神之眼。你别。问我为啥追求自由却没有风元素神之眼，这身高一看就超标了，好吧？其实呢，九七人获得雷元素神之眼的原因，并不是他追求自由的愿望，而是他本人的性格原因。目前登场的雷元素角色里，获得神之眼的方式啊，大概有两种。第一种是生死关头突然冒了出来，代表的就是雷泽、北斗以及九条沙罗这三位。雷泽是在保护自己的卢皮卡的时候出现的，北斗是在与海兽大战四天四夜险胜之后得到的，九条沙罗呢，则是在小时候与山林里的魔物战斗，掉下山崖快摔死的时候得到的。第二种则是完全不觉得神之眼有多重要的，反而获得神之眼。比如我老婆克勤啊，不知道咋的就获得了神之眼，并且完全不喜欢神之眼，觉得这东西就是神明在对自己努力的侮辱。于是克师傅就用大火烧了三天三夜，又是用矿车对他进行疯狂碾压，甚至最后还把他从痊愈阁扔了下去。看到神之眼安然无恙后，才勉为其难的收下了神之眼。而小艾比则是被父母说不要再跟小时候一样，天天幻想着你是飞仙儿啦。小艾比呢就哭着哭着，把飞仙黄女夜谭里的漆黑夜牙连同神之眼一起给哭了出来。而人压根不。认为这玩意儿是神之眼，是皇族的王气，愿色幽邃秘主。而丽莎姐姐更是重量级，只是觉得自己也就需要神之眼啊，神之眼她就自己冒了出来。而九七人就属于这莫名其妙的第二种，他在决定离开神之后，正收拾行李，突然就出现在了毛巾里，摸出来一个神之眼。而姐姐阿信在看到自己妹妹有神之眼之后，就不再阻拦妹妹，并帮她摆平了父母。对于这颗神之眼，九七人并不觉得它有多重要，无非就是自己考取了一大堆证书中的一个，只不过这个证书是神明。以及天空岛发给自己的罢了。不过也正是这第一份证书，原本只是想摆脱巫女身份的九七，就有了一个新的生活方式，那就是成为道七卷王。因为害怕自己走进社会之后没有一技之长，再加上家城的巨大压力，九七人一离开神社就润到了海的对面，前往了离远去学习法律，成为了燕飞的学妹。在学习法律之余，九七人还考取了许多职业证书，比如什么高级烹饪师了、缝纫工了、准精算师、健康管理师、人力资源管理师等等等。
等等，这些证书多到九七人以前做自己的名片时都不知道该把哪些头衔放在上面，都做了好几版的名片，生怕自己以后找不到工作，疯狂的卷。然而对九七人这名样样精通的自律型卷王而言，也有自己不能做到的事情。好山的证书袋不过是应试罢了，跟真正精通一门的世外高手相比，自己学的那些技能呢，顶多是够用。就比如在九七人离院求学的时候，就经常去外名堂吃饭，经常被店里的各种手法兴起，构思精巧的菜式做正经。比如有鱼香味的炒肉丝，跟鸡汤鲜味的水煮白菜。一想到自己考了很久的高级烹饪师执照，就感觉自己白学了。你们离院的料理实在是太厉害了。于是，在跟外名堂的某位后厨交流过后，九七人就在自己的高级烹饪师基础上，专门研究如何烤景瓜，并研究出将景瓜裹上史莱姆爷爷烤制的创新手法。相信假以时日，九七人一定能够凭借自己到期的工匠精神，获得烤景瓜之神的称号。说到这里了，大家一定很好奇，这么一个人中龙凤、到期全能王，搁其他国家不是个骑士团副团长，也是个七星秘书，怎么到了到期就跑去给黄龙一道这么个大聪明当手下了呢？到期的幕府和企业难道都是瞎子吗？啊，人家当然不是傻子。九七人刚从离院回来的时候，就在道奇孤傲撒网进行了各种兼职。但无论做什么工作，他还是觉得不够自由，就拒绝了各种各样的转正邀请。对此呢，我的建议是，往事堂客卿跟门德银佑社这两份工作看着挺自由的，要不让我们的旅行者帮你介绍一下相关人士、啊？然后呢，有一天，九七人在一家七七店干活，帮一位客户保养御剑名神主尊大御所大人像，这种只有老七七师傅才能做的活，自然是难不倒有高级七七。制作师的叫七人，但在运送人偶给客户的时候，一个小毛贼径直的朝他撞过来，直接把御剑名神主尊大御所大人像给撞脱手了，在空中画出一道优美的弧线，让九七人却不慌不忙，一个后空翻接损失，回到侠山就是一记表里杀缭乱。不仅御剑名神主尊大御所大人像完好无损，小毛贼也撂倒在地，而前来抓到毛贼的人，正是这个御剑名神主尊大御所大人像的主人。天岭奉行大将九条沙罗，沙罗见到这个七七师傅的身手。竟有韩服大师的段位，立马产生了好奇，就跟九七人交流了起来。当说到自己的梦想是找到一份自由的工作后，九条沙罗陷入沉思，最后提出要不要加入天岭奉行。一听到是公务员，九七人的 PTSD 就犯了，拒绝了九条的邀请，但也答应了在天岭奉行进行普法讲座、演武教习等兼职，成为了天岭奉行的客座讲师。九七人向九条沙罗讲解了不少关于法律的知识，而九条沙罗呢，也跟九七人进行了各种武艺切磋。按照九七人自己的说法。自己跟九条沙罗的实力啊不相上下，那么榜上估计花龙一道大概率不是自己手下的对手。就这样，两个雷系四星角色啊，就成为了好闺蜜，经常一起聊人生，在居酒屋里面喝喝小酒什么的。而在一次约定的酒会上，一向守时的九条沙罗直到半夜才姗姗来迟。九七人就好奇是什么事情能让沙罗如此大费周章，一问才知道他在处理一个非常棘手的帮派，而这个帮派就是异斗的荒龙派。之后不久，就传来了荒龙派迎来了一位二把手的消息，这位二把手智力。懂律法，身手矫健，刚来几天就将小弟们治得服服帖帖。没错，阿忍就这么在九条沙罗的介绍下，成为了荒龙派的一员。虽然我们不知道九七人加入荒龙派的具体动机是什么，但九七人心中那个自由的工作，他最终找到的答案就是给荒龙一道当手下。有个脑子不好，但是意气用事的上司，还有一群天天惹事但又很听你话的手下，这要说有多自由吧，也不见得，还得天天去奉行所把老大跟小弟们给捞出来。但九七人本身所需的，或许。不是一份多体面的工作，而是一个没有这么大压力的地方。不像神社那样，只要待在那里就会想起家族的重任。而在九七人的改造下，荒龙派从底层逻辑出发，打通信息屏障，创建行业新生态，通过影响力和方法论达到颗粒度。简单来说，荒龙派现在就是一个万事屋，无论你有什么困难，认准荒龙派，帮派二把手一对一服务、啊，解决您的一切烦恼。某位胆大的老哥在尝试了荒龙派的金融理财业务后，经济情况大幅改观。而除了理财之外，花龙派还有业务，包含物流运输、房屋补漏、表演驻唱、税务代理、律法咨询等等等等。好家伙，你这是运营帮派还是开银行啊？要是花龙派真让九七人给改造完成，这花龙金融集团一年后就能去离月港证券交易所敲钟了。好了，那么以上就是九七人的背景故事了。不得不说，他的经历实在是太过丰富了。给八重神子当过舞女，又来离月求过学，是九条沙罗的好闺蜜，还是支撑整个花龙派的最强二把手？阿、啊、生，花龙派的超人。